izleyenler tekrar hoş geldiniz. Programımıza aynı yerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Today we'll be talking about the superlative. Şimdi superlative yani üstünlük derecesi bildiren sıfatların yapınız, yapısını ve kurallarını göreceğiz. Bu yapıların nasıl oluşturduğunu, düzensiz sıfatları, bununla, bunla, bunlarla ilgili örnek kelime ve örnek cümleler ve bunların Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz. Üstünlük bildiren sıfatlar şu şekilde oluşturulur. As you remember, we have two types of adjectives. İngilizce'de iki çeşit sıfat var. Kısa yani bir iki hece oluşturan sıfatlar ve uzun sıfatlar. İki, üç ve fazla hece sıfatlar. Short adjectives. We add EST at the end of the of the word. Bir iki heceli sıfatlara est takısı eklenir. Let's give some examples now. Nice, the nicest. Güzel, en güzel. Nice, the nicest. I am a nice person, but the nicest person in the classroom or in the class is my best friend. Ben iyi, güzel bir insanım. Fakat bizim sınıfımızda benim en iyi arka, benim arkadaşım en güzeldir. Old Yaşlı, aynı zamanda eski de kullanıyoruz. The oldest. The oldest. The oldest diyoruz çünkü old, o ile başlıyor, sesli harfla başlıyor. The oldest, en yaşlı veya en eski. I am the oldest in my family. Ailede ve en yaşlıyım. Young, genç. Young, genç. The youngest, en genç. The youngest. The youngest in my family is my son. Ailede en genç. Benim oğlum en gençtir. Easy, kolay. The easiest, the easiest, en kolay. Dikkat ediyorsunuz. The nicest, the easiest. Nice. Sessiz harfle başlı, başladığı için the nicest diyoruz. The easiest çünkü sesli harfla başla, başlıyor. Şimdi uzun sıfatlara bakalım. Long adjectives. We add the most before the adjective. İkiden fazla heceli sıfatlarda the most kelimesi sıfatlardan önce getirilir. Beautiful, güzel, beautiful. The most beautiful. She is the most beautiful in our classroom. O bizim sınıfımızda en güzeldir. Boring, boring, sıkıcı, sıkıcı. The most boring. This is the most boring film I've ever watched. En sıkıcı Şimdiye kadar seyrettiğim en sıkıcı film buydu. Handsome. Handsome, yaka, yakışıklı. The most handsome, en yakışıklı. Oh, he is the most handsome man I've ever seen. En yakışıklı adam. Gördüğüm, şimdiye kadar gördüğüm en yakışıklı adamdır. Intelligent. Intelligent. Akıllı. The most intelligent in akıllı. She is the most intelligent in our school. Bizim okulumuzda o en akıllıdır. Now, as you remember, before we taught the superlative, we also taught the, the comparative. When we say nice, nicer, the nicest, güzel, daha güzel, en güzel. And the lo uh, another example for a long adjective. Boring. More boring. And 
the most boring. Of course, there are a few irregular adjectives that, that don't follow the same rules when forming the comparative and superlatives. Bazı sıfatlar ise yukarıda belirtilen kurallardan dışında düzensiz değişirler. You remember we have irregular verbs, we have irregular nouns, and now we also have irregular adjectives. Düzensiz filler da var, düzensiz isimler da var, şimdi tabii ki düzensiz sıfatlar da var. Maalesef bunlar hepsini ezberlememiz gerekiyor. Here on the screen you see you have a table with uh, um, the irregular adjectives. Good, iyi, better, comparative, better, daha iyi, the best, en iyisi, en iyi. She is better than John, but Mary is the best. O, John'dan daha iyi, fakat Mary en iyisi. Bad, kötü, worse, daha kötü. The worst, en kötü. Bad, worse, the worst. This is worse than I thought. Bu düşündüğüm, düşündüğümden daha kötüdür. This is the worst situation. Bu en kötü durum. Much, much, fazla. More, daha fazla. The most, en fazla. You remember we use much with um, uncount nouns. Sayılmayan isimlerle kullanıyoruz. Have you got much money? Çok mu para var? I've got more money than you. Benim param seninkinden daha fazla var. The most, en fazla. I have the most money of all. Bende en fazla para var. Many, we use it with count nouns. Sayılan um, isimlerle kullanıyoruz. Many, more, the most. The comparative and superlative is the same. Much more, the most. Many, more, the most. It's the same. It only depends on the noun. Sadece isimlere bağlı. Sayılan, sayılmayan, sayılabilen, sayılmayan, uh, sayılamayan. Uh, isimler. Little, az, less, daha az, the least, en az. Little, less, the least. Far, uzak, she lives very far, o çok uzak oturuyor. Further, she lives further than us, o bizden daha uzak oturuyor. The furthest, the furthest, en uzak. Far, further, the furthest. Let's take a look at some more examples now. Jane is more famous than Jack. Jane, Jackten daha ünlü. Famous is a, a long adjective. Uzun bir sıfattır. This man is the most dangerous person I've ever met. Bu insan en tehlikeli, benim tanıştığım insanlardan en tehlikeli biri. The most dangerous. Dangerous uzun sıfat oluyor. O yüzden the most ekliyoruz. I look happier than I actually am. Happy, kısa sıfat, o yüzden happier uh, for the comparative. I look happier. Tom is the laziest person I've ever seen. Tom en tembel insandır. I've the laziest, lazy, lazier, the laziest. Tembel, daha tembel, en tembel. Now, let's ask 
and answer some questions using comparatives and superlatives, mostly, of course, superlatives. Bazörneklere bakalım. Who is the oldest in your family? Who is the oldest in your family? Ailede en yaşlı kimdir? My grandfather is the oldest in my family. Benim dedem ailemde en yaşlı. Are you the tallest in your classroom? Sınıfta en uzun sen misin? Are you the tallest in your classroom? Tall, uzun. Is your sister younger than you? Kız kardeşin senden daha mı genç? Is your sister younger than you? No, actually she is older than me. Hayır, aslında o benden daha büyük, daha yaşlı. Are you the fastest runner in your class? Sınıfta en hızlı koşan sen misin? Are you the fastest runner in your class? Fast is a short adjective, kısa bir sıfat. O yüzden the fastest söyledik. And um, if you want some more examples, the easiest. Which was your easiest um, homework until now? Şimdiye kadar en kolay ödevin hangisiydi? Or who is the shortest in your home, in your family, senin aileden en kısa kimdir? Well, I hope it was um, enough for today. Umarım yeterince bilgiler verdik bugün. Umarım sizinle, bizimle, siz bizimle beraber güzel vakit geçirmişsiniz. Eğer sorma, sormak istediğiniz veya anlamadığınız bir şey varsa biliyorsunuz bize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Bu programımız sona erdik. Gelecek programımız, programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik